సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది నమస్కారం శ్రీ వికారీనామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల సింహరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహా సరస్వత్యే నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల సింహరాశి ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు అనగానే నవగ్రహాలు కూడా ఉన్నవి పన్నెండు రాశులు ఉంటాయి పన్నెండు రాశుల్లో ఏదో ఒక రాశిలో చంద్రుడు ఉంటేనే మన రాశి అవుతుంది కాబట్టి మన రాశి మీద ఈ పన్నెండు రాశుల్లోనూ కూడా గ్రహాలు తొమ్మిది కూడా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటి ప్రభావం మన రాశి మీద అంటే సింహరాశి ఇప్పుడు మన సింహరాశి చెప్పు ఉంటున్నాం కాబట్టి సింహరాశి మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి అని చెప్పుకోవటమే రాశి ఫలాలు చెప్పుకోవటం అని అర్థం ఇప్పుడు గురువు గారి గురించి మొట్టమొదటి ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా నవగ్రహాల్లో గురువుని తీసుకుంటాం మనం ఏంటంటే గురువుని ఎందుకు తీసుకుంటారండి అంటే గురువే మనకి విద్యను ఇచ్చేటువంటి వాడు భాషను ఇచ్చేటువంటి వాడు తర్వాత ధనాన్ని ఇచ్చేవాడు మంచి మాట తీరునిచ్చేవాడు వివాహాలు చేయించేటువంటి వాడు ఇవన్నీ ఆయన కృపే గురువు గారు కృప ఉంటే ఇంకా ఇబ్బంది ఏం లేదు మిగతా గ్రహాలు ఎట్లా ఉన్నా సరే ఆయనే చూసుకుంటాడు అందువల్ల మొట్టమొదటిగా గురు సంచారం ఎట్లా ఉంది ఆ గురువు ఈ సింహరాశి మీ వారికి ఎటువంటి ప్రభావం ఉండబోతుంది అని ఫస్ట్గా చెప్పుకుంటున్నాం గురువు నాలుగింట సంచారం చేస్తున్నాడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశిలో గురువు గారు ఉన్నాడు వృశ్చిక అంటే ఎవరింటే ఉన్నాడు అనమాట ఈయన ఉన్నది వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు అంటే కుజుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు అని చెప్పినని అర్థం గురు కుజుడు ఇద్దరు కూడా పరమమిత్రులు కనుక నాలుగింట గురు సంచారం శుభ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది సింహరాశి వారికి సింహరాశికి అధిపతి ఎవడు సింహరాశికి అధిపతి రవి కాబట్టి రవి కుజ గురులు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మిత్రులు కాబట్టి గురువు యొక్క సంచారం సింహరాశి వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి గురువు యొక్క కృప ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనకి చాలా జీవితంలో కావలసినవన్నీ ఎక్కువ భాగం గురువు గారు ఇస్తాడు సరిపోతుంది అయినా శని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉందో చూద్దాం శని ఐదింట ధనుర్రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అది ఎక్కువగా అనుకూలమైనటువంటిది కాదు అంటే మనకి శిఖాకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కొద్దిగా కొద్దిగా బీపీలు అవి కూడా లేనివాడు కొద్దిగా వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి ఈ విధంగా శని యొక్క సంచారం ఉంది అంటే సింహరాశికి అధిపతి రవి కాబట్టి శని సంచారం సింహరాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క రవి శనులకు కూడా అంతగా పడదు కాబట్టి శని సంచారం సింహరాశి వారికి అంతగా ఉండదు అలాగే ధనుర్రాశికి అధిపతి గురుడు అంటే ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు శని గురువు గారంటే ఉన్నాడు కాబట్టి గురు శనులు ఇద్దరికీ మిత్రులే మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటిది ఇప్పుడు సింహరాశి సింహరాశికి అధిపతి రవి కాబట్టి రవి గురువులు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కాబట్టి గురువు యొక్క క్షేత్రంలో ఉండేటువంటి యొక్క శని కూడా సింహరాశి వాడికి అనుకూలంగానే ఉంటాడు ఇది మనం చెప్పుకోవాల్సింది తర్వాత రాహు సంచారం లాభస్థానంలో అంటే మిథునంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అంతటా కూడా అంటే తొంభై ఐదు శాతం లాభం చేకూరుస్తాడు ఈ యొక్క రాహుగ్రహం ఆరోగ్యం కుదరబడుతుంది చాలా బాగా ఉంటుంది రాహు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి కేతువు కేతువు ఐదింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు తర్వాత ధను ధనుస్సులో ఉన్నాడు ధనవ్యయం చేయిస్తాడు అంటే శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు శుభకార్యాలకి వ్యయం చేయిస్తాడు ధనాన్ని అది జరుగుతుంది ప్రథమార్థంలో అన్ని చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకు యోగదాయకంగా ఉంటుంది కళాకారుల ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు 
కరుగుతుంది అలాగే వ్యవసాయదారులకి పర్వాలేదు విద్యార్థులకు గురుబలంతో వాళ్ళ యొక్క కృషితోటి ముందుకు సాగిపోతారు పట్టుదల కృషి అత్యంత ఆవశ్యకము విద్యార్థులకి గురుస్తోత్రం చదువుకోండి మంచి చక్కటి ర్యాంకులు వస్తాయి దేవానాంత ఋషీణాంత గురుంకాంత రసన్నిభం అని నవగ్రహ స్తోత్రంలో గురుస్తోత్రం ఒకటి ఉంటుంది అది చదువుకోండి బాగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకి స్థాన చలన ఉంది ప్రమోషన్లు ఉంటాయి గ్రహస్థితి చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది ఏమో ఎరియర్స్ వస్తాయో మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు కదా ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది తర్వాత అపరిష్కృతంగా ఉండేటువంటి యొక్క విషయాలన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయి ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ప్రతి పనిలోనూ కూడా ప్రతి పని కూడా సునాయాసంగా విజయం సాధిస్తారు ప్రతి పనిలో కూడా ఇది ఈ రాశి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి వారికి ఈ సింహరాశిలో వారికి రాశి ఫలితాలు కోర్టు తీర్పులు వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి సంతానం అభివృద్ధిలో ఉంటారు వ్యాపారాలు రాణిస్తాయి ఆదాయానికి లోటు ఉండదు ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి పెద్దవారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి ఇవన్నీ కూడా సింహరాశి వారికి ఈ నెలలో జరిగేటువంటి యొక్క విశేషాలు ఇప్పుడు మిగతా గ్రహముల యొక్క సంచారం కూడా చూద్దాం రవిగ్రహ సంచారం రవిగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది సింహరాశికి పది పదకొండు స్థానాల్లో అంటే వృషభం మిథున మిథున రాశుల్లో రవి సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే రవి ఈ తర సంచారం చేస్తూ ఉంటే వృషభ రాశి మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది సింహరాశి సింహరాశికి ఈ యొక్క పది పదకొండు స్థానాలు అయినటువంటి వృషభ మిథున రాశాల్లో రవి సంచారం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అది లాభం ఆరోగ్యం కాబట్టి రవి సంచారం సింహరాశి వారికి జూన్ నెలలో సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క యోగదాయకంగా ఉన్నది సార్ చాలా బాగా ఉంది ఇంకా కుజగ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది కుజుడు ఒకటవ తారీఖు జూన్ ఒకటవ తారీఖు నుంచి ఇరవై రెండవ తారీఖు వరకు కూడా మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు సింహరాశికి మిథున రాశి ఏమవుతుందండి సింహరాశికి మిథున రాశి ఏకాదశి రాశి అంటే లాభరాశి అవుతుంది కాబట్టి కుజుడు యొక్క సంచారం మిథున రాశిలోనూ ఇరవై మూడు నుండి కర్కాటక రాశిలోనూ ఉంటుంది కుజుడు యొక్క సంచారం మిథున రాశిలో ఈ నెల సుమారుగా ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు వరకు కూడా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కర్కాటకంలో పన్నెండు అంటూ ఉంటాడు కాబట్టి అంత అనుకూలమైంది కాదు కాబట్టి మొట్టమొదట ఇరవై రెండు రోజులు మనకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ యొక్క సింహరాశి వాళ్ళకి ఆ తర్వాత వారం ఒక వారం ఈ నెలలో చివరి వారంలో అంతగా అనుకూలం లేదు కాబట్టి కుజస్తోత్రం చదువుకోండి కుజగ్రహ స్తోత్రం అది ధరణే గర్భ సంభూతం జిత్కాంత నజన్నిభం అని వస్తుంది అంటే నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కొంచెం స్తోత్రం చదువుకోండి అదొక ఇరవై ఒక్క పర్యాయం చదువుకోండి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం కూడా కుదరబడుతుంది తర్వాత బుధుడు బుధుడు మిథునం కర్కాటక రాశుల్లో సంచరిస్తున్నాడు అంటే సింహరాశి కారుణులు ఏమవుతాయి లాభరాశి అవుతుంది వ్యయరాశి అవుతుంది ఇవి చాలా శుభం శుభప్రదంగా ఉంది ఈ యొక్క బుధ సంచారం సింహరాశి వాళ్ళకి అట్లాగే శుక్రుడు శుక్రుడు వృషభంలో పదింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఏదో సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు అయితే వృషభ రాశికి అధిపతి ఎవరు వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు వాడు స్వక్షేత్రంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సింహరాశి వారికి శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం కూడా కొంతవరకు ఉంటుంది తర్వాత ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఒక్కో నక్షత్రం సింహరాశిలో ఉండేటువంటి మొదటి మొదటిది మఖా నక్షత్రం మఖా నక్షత్రానికి కేతువు శుక్రుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా అధిపతులు కేతువు చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి యొక్క జంతాన్ని ఇస్తాడు ఏదో ధార్మికమైనటువంటి యొక్క కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్టుగా చేస్తాడు మఖా నక్షత్రం ఇంకా శుక్రుడు శుక్రుడు యొక్క ఫలితాలు ఏమిటి గృహంలో శుభకార్యాలు చేయటం 
తర్వాతనే కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా యత్నకార్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా శుక్రుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఈ ఫలితాలన్నీ కూడా మఖా నక్షత్రం వారికి లభిస్తాయి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం మాత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి తర్వాత పుబ్బా నక్షత్రం వారు పుబ్బా నక్షత్రం వారికి చంద్ర కుజులు ఇద్దరు కూడా మా సాధిపతులు చంద్రుడు మంచిదే బాగానే ఉంది ఆయన ఫలితాలన్నీ కూడా చాలా చక్కటి ఫలితాలు ఇస్తాడు అంటే ఏమిటి తలచిన పనులందు జయం స్త్రీ స్త్రీల ద్వారా మనకి కలిసి రావటం శుభకార్య ప్రసంగాలు సుఖభోజనం మంచి ఉత్తరాలు రావటం అంటే మంచి వార్తలు రావటం వ్యాపార లాభాలు ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఇవన్నీ కూడా కలిగించేటువంటి వాడు చంద్రుడు ఆ చంద్రుడే ఇప్పుడు ఈ పుబ్బా నక్షత్రం వారికి మా సాధిపతిగా ఉన్నాడు వాడు చాలా బాగా ఉంది ఇంకోటి కుజుడు కూడా ఉన్నాడు కుజుడు యొక్క ఫలితాలు అంత అనుకూలంగా ఉండవు కుజుడు యొక్క ఫలితాలు అంటే భూ వన సంచారములు స్థిరాస్తులు కొనటం వ్యవహారంలో ఆ కొనటంలో కొన్ని కాస్త చిక్కులు వచ్చే ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి తర్వాత రక్త సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఈ డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ ఆర్డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి అవి కానీ హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ కొద్దిగా తగ్గటం కానీ ఇలాంటి వ్యవహారాలు లేకపోతే ఎలర్జీ వ్యాధులు కానీ ఇవన్నీ కుజుడు యొక్క ఆ శాఖలు అంటే ఆ వాటిల్లో ఏదో కొంత అనారోగ్యం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పొబ్బా నక్షత్రం వారు ఆ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి మీరేం శ్రమపడక్కర్లా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చే లాగిన్ అయ్యి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆది శంకరాచార్య తెలుగు విత్ తెలుగు లిరిక్స్ అని చెప్పి కొట్టండి అది కూడా ఎందుకంటే తెలుగులో మనకు వస్తూ ఉంటాయి పైన శ్లోకం సదా బాల రూప అని చెప్పినని దాంట్లో వస్తాయి అవి చక్కగా ముప్పై మూడు శ్లోకాలు వినండి చక్కగా ఆనందించండి పొబ్బా నక్షత్రం వారు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని కూడా చదువుకోండి అన్నీ కూడా ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి వీరికి అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది అనుకూలంగా ఉంటాయి ఆదివారం తర్వాత ఏమో మంగళవారం బుధవారాలు కలిసి వస్తాయి వీరు శని స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి పొబ్బా నక్షత్రం వారు తర్వాత ఈ రాసులు అన్నింటిలోకి కూడా భ్రమగ్రహాలు సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సంచారం ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండాలి అని చెప్పని దైవ ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన ఆసుగుణ భవంతు స్వస్తి